Trebuchet Park, en Albarracín, es el mayor escaparate del mundo de reproducciones de máquinas de guerra que abarca una gran variedad de épocas y culturas. 48 máquinas representan los artilugios de asedio desde el siglo VII a.C. hasta el XV d.C. Un proyecto en crecimiento que Rubén Saez ha hecho posible. Mi investigación sobre máquinas de asedio dio comienzo hace 10 años, cuando hice mi tesis doctoral. Ahí empecé a darme cuenta que la información sobre la que, sobre la que trabajábamos era muy escasa, una, una información muy limitada, y decidí pues, construir una máquina para empezar a demostrar esas teorías que, que tenían las máquinas de asedio. La primera de las máquinas que construí fue la catapulta tipo escorpio de Camin Real, ya que tenía acceso a los restos arqueológicos que se conservan en el Museo de Teruel, estaban muy cercanos y podía consultarlos de primera mano. A partir de esa máquina decidí pues, seguir investigando en el mundo eh, grecorromano, reconstruí varias máquinas más hasta poder disponer de una exposición que empezó a hacerse itinerante. Posteriormente decidí ver cómo evolucionaba esa tecnología durante la Edad Media y fui creando nuevas máquinas medievales hasta lo que vemos hoy en día. Son 50 máquinas, pero este es el inicio. Disponemos de material para poder reconstruir otras 300 máquinas diferentes todavía. Una visita a la exposición permite disfrutar de las máquinas de asedio desde las antiguas Grecia y Roma hasta el medievo, mostrado a través de diferentes culturas. La primera de las máquinas griegas que vamos a ver es esta, esto es un ariete de mano, es una viga de madera a la que le han sacado punta y con la que golpeaban los muros balanceándola. Es un diseño muy sencillo, eh, pero muy efectivo, de hecho todavía hoy en día la policía sigue utilizando pequeños arietes de mano porque se concentra el punto de impacto sobre un sitio muy concreto con lo cual el poder demoledor es enorme. Eh, lleva unas cuerdas que se pasan por argollas, que son las que permiten que, que la máquina se balancee. Para manejar esta máquina harían seis, falta seis soldados y sería el diseño más sencillo dentro de todas las que tenemos en el mundo griego. Este modelo sería un ariete con ruedas, eh, es una evolución directa de los modelos de ariete de mano, pero con el añadido de que lleva un chasis con ruedas que actúa para desplazarlo. Una de las originalidades que lleva la máquina es que la cabeza de madera que llevaban los ejemplares anteriores fue modificada con el añadido de una pieza metálica de refuerzo para que así la madera no se agrietara y otro de los elementos interesantes es eh, las ruedas de horquilla, un sistema de junta universal a la inversa de tal forma que es semejante a los carros actuales de la compra, lo que permite que las ruedas giren 360 grados en la horizontal pudiendo orientar la máquina hacia diferentes sitios, eso genera pues, una enorme versatilidad y dota a la máquina de una movilidad increíble. Este es el primer lanzallamas de la historia, consta de tres elementos muy bien diferenciados, un fuelle en su parte trasera que era el que impulsaba el aire, una viga de madera que habían aserrado por la mitad y le habían vaciado el corazón para hacer el efecto de un tubo y luego lo habían vuelto a ensamblar, y luego en la parte delantera un caldero donde iban las sustancias incendiarias. Entonces el funcionamiento de la máquina era sencillísimo, el fuelle expulsaba el aire, el aire pasaba por el tubo y empujaba las llamas que había en la parte delantera como si fuera un soplete gigante. Puede parecer que es una máquina bastante rudimentaria, pero hay que tener en cuenta que esta máquina es del siglo V a.C. Esta máquina tiene 2.500 años y es de un momento histórico en el que ni siquiera se había inventado la primera catapulta. Su uso contra fortificaciones de campaña, sobre todo que en las que primaba la madera, y la madera cuando lleva bastante tiempo a la intemperie, todo el mundo sabe que está muy reseca, pues ardería como la yesca, ardería con una facilidad enorme y eso llevó a que esta máquina fuera muy utilizada y sobre todo tuviera una finalidad muy concreta, ataque contra fortificaciones de madera. Nos encontramos junto a otro modelo de ariete, este sería un ariete muy primitivo, todos aquellos diseños que no llevan cubierta a dos aguas para proteger a los soldados son muy primitivos porque los soldados que los operaban se encontraban muy expuestos al fuego enemigo que caía desde lo alto de las murallas. Volvemos a ver la cabeza de carnero, siempre una cabeza de carnero, en este caso muy esquemática, a diferencia de otros modelos que tenían forma de cuña, que estaban diseñados para romper las piedras y los sillares de la muralla, este es mucho más plano, entonces su objetivo era de desplazarlos, no romperlos. Este es un modelo de herete romano, su nombre técnico es Aries Prensilis y es un modelo de los que utilizaron en el ejército romano al principio de los tiempos, durante el periodo republicano, los primeros siglos de la república, hasta que luego ya evolucionaron sus diseños hasta los modelos cubiertos. Aquí tenemos un mantelete o escudo protector, es una máquina que llevaban entre dos soldados, cada uno metía su brazo en una de las manijas, se agarraba en la parte superior y lo que hacía era aproximarse hasta los pies de la muralla 
de tal forma que una vez que llegaban a su destino se abatían las dos patas que vemos eh, en la parte trasera y se anclaba a tierra. Así podían estar trabajando detrás protegidos de los disparos enemigos. Es una especie de empalizada móvil que se puede acercar y alejar de las murallas de la ciudad que siempre son fijas. La máquina que tenemos junto a nosotros es un cuervo de demolición. Esta máquina se utilizaba en combinación con los primeros arietes. Gracias a los ganchos que llevan su parte delantera, eh, servía para poder arrancar las piedras de la muralla una vez que habían sido movidas. El paso previo era que los arietes golpearan las piedras de la muralla. Una vez que ya estaban movidas, esta máquina se utilizaba para enganchar las piedras y arrancarlas. Es una máquina que sirve para desescombrar y que era fundamental en las tareas de expugnación de las murallas porque era la que permitía llevar el tajo limpio y que los obreros pudieran seguir arrancando piedras. Aquí tenemos el primer modelo de Onager, es otra pieza de artillería de torsión, es una pieza de artillería pesada, es la, época, la pieza por excelencia de la época imperial romana. A diferencia de los modelos previos y más conocidos por todo el mundo que adjuntan en la parte superior una cuchara, este, el mecanismo de disparo, lleva un gancho con una onda donde se colocaba el proyectil al dispararse, liberaba la cuerda y arrojaba la piedra. Se trata de una máquina pesada, bastante pesada, arrojaría piedras de 2 kilos a unos 300-350 metros de distancia. Es un modelo tan pesado que a la hora de dispararlo había que anclarlo a tierra porque la máquina eh, saltaba más o menos en torno al medio metro de altura a causa del retroceso. De ahí el nombre de Onager. El Onager es un asno salvaje hoy en día llamado Nagro, es un asno salvaje que todavía vive en la zona de Siria y que cuando cuentan los romanos que cuando iban a atraparlo pegaba grandes coces y daba saltos, entonces de ahí el nombre de esta máquina, Onager. Aquí tenemos un Onagro tardío, es una pieza de artillería romana, es la pieza de artillería romana por excelencia del Bajo Imperio, basa su tecnología en la torsión, la potencia de la máquina la genera una madeja de cuerdas en torno a un bastidor, en concreto esta máquina lleva 400 metros, de cuerda, se dispone en un eje horizontal en el centro del cual se inserta el brazo. Es un modelo más avanzado que los previos del siglo II después de Cristo. Añade la ventaja de que dispone de ruedas para su transporte y también una cuchara. La cuchara tiene una enorme importancia porque permite arrojar no solo piedras redondas como hasta este momento, sino que permite arrojar prácticamente cualquier cosa. En algunos casos, lo que se hacía en lugar de arrojar una piedra muy pesada era arrojar piedras de pequeño calibre para generar como una especie de granizada semejante a los morteros que, que se utilizaban eh, en el siglo XIV y en el siglo XV. Se trata de una máquina bastante potente, de un calibre bastante grande, y tiraría piedras de 2 kilos a unos 250-300 metros de distancia. Esta máquina es un pluteo, es una máquina protectora, tiene forma de muro absidial, como si fuera un ábside, un sistema de desplazamiento por medio de tres ruedas, con sistema de horquilla, de tal forma que las ruedas giran los 360 grados en la horizontal. Eso permite orientar la máquina hacia diferentes direcciones sin tener que estar continuamente corrigiendo la trayectoria. Tiene una pata batible, el objeto de la pata batible es muy importante, de tal forma que si algún objeto muy pesado impactaba sobre la máquina, no la tumbara sobre los soldados que se encontraban trabajando detrás. Se desplazaba por medio de estas dos manijas, cogían los soldados y la podían empujar con total libertad. Esta máquina recibe el nombre de vinea, se llama vinea por la forma que tiene, como las viñas de los, de los campos, es una máquina protectora, tiene forma de cubierta a dos aguas y la utilizaban los atacantes para unir las posiciones del campamento sitiador con los pies de la muralla, de tal forma que podían desplazarse por su interior y aproximarse a la muralla siempre protegidos. Tiene cubierta a dos aguas y el tejado de madera y los laterales de, de cañizo eh, todo ello estaría cubierto de pieles sin curtir para el que el fuego no ardiera sobre su estructura y es una máquina bastante útil, sobre todo porque generaba mucha incertidumbre en el enemigo al no saber si había algún soldado dentro o no. Esta máquina se, se unía a una continuación de otra formando una especie de pasillo como un túnel largo. Se podía, como va por módulos, se podían añadir todos los módulos que se consideraran necesarios hasta llegar hasta cerca de, pie, de los pies de la muralla. Aquí tenemos un músculo. Esta máquina se utilizaba para practicar la guerra de minas. En su interior se metían los soldados y empezaban a excavar túneles. Lleva tantos paneles portátiles para poder ir sacando la tierra a medida que se iba excavando. Las minas podían tener una doble finalidad. 
La primera era excavar un túnel por debajo de las murallas para en medio de la noche entrar dentro de la ciudad enemiga con una operación tipo comando y el segundo de los objetivos, que era el más usual, era utilizar las minas para abatir las murallas. ¿Cómo se abatían las murallas? Lo que se hacía era construir un túnel, a medida que el túnel iba avanzando se ponía un entibado de madera, semejante al que todavía se pone actualmente en minería, cuando las minas alcanzaban los cimientos de la muralla, cambiaba la galería de dirección y la recorría longitudinalmente por debajo, colocando también esas vigas y puntales. Una vez había suficiente tramo de murallas colgado, lo que se hacía era se llenaba todo el túnel de leña y sustancias incendiarias y se le prendía fuego. Al quemarse todos los puntales que actuaban de sujeción, las murallas se venían abajo por su propio peso. De ahí que se utilizaran diferentes estrategias para localizar la ubicación de las minas enemigas. Una era poner escudos de bronce en el suelo, en toda la parte interna de las murallas, en todo el perímetro interno, de tal forma que a la menor vibración eh, enseguida se mueven. También se podían poner recipientes con agua. El objeto de los recipientes con agua era que las vibraciones en su agua se notaran muy rápidamente y se notara hasta el más leve movimiento. También se podía poner en algunos casos tambores boca abajo, porque sonaban cuando se estaba excavando debajo. Y una vez que se sabía dónde estaba la mina enemiga, lo que había que hacer era excavar el túnel para encontrarse con el enemigo. Pronto se dieron cuenta los ingenieros romanos que los soldados que manejaban los arietes estaban muy expuestos al fuego enemigo, a prácticamente todo que les tiraran de la parte superior de las murallas. Entonces lo que hicieron fue diseñar este sistema con una cubierta a dos aguas, una pendiente muy acusada, de tal forma que al ofrecer poco ángulo a los impactos, las piedras y cualquier objeto que arrojaran desde lo alto de las murallas caía por los dos laterales de la, de la máquina sin impactar sobre su estructura. Siempre estas máquinas llevan una cabeza de carnero. ¿Por qué? Pues porque el carnero es un animal que siempre está topando. También hay una serie de componentes mitológicos. Aunque todas estas máquinas las veamos exteriormente en madera, tenemos que imaginarnos que todas estas máquinas irían cubiertas con pieles sin curtir. En las pieles sin curtir se ha demostrado que no arde el fuego, con lo cual todas ellas irían aisladas porque si no, al estar construidas en madera, pues ante las armas incendiarias arderían con, con bastante facilidad. El mundo oriental ha demostrado tener en su historia una larga lista de curiosas máquinas de guerra como el carro garfio. Nos encontramos junto a un carro garfio. Esta es una máquina china que se utilizaba para tratar de arrancar las piedras de la muralla. El brazo con el garfio balanceaba y se levantaba para dejarlo caer sobre los coronamientos de la muralla. Una vez había enganchado una parte de la muralla, hacía la máquina retroceder de tal forma que arrancara. En el caso de las fortificaciones chinas, muchas son tipo pagoda donde predomina la madera, pues todavía el efecto era más demoledor porque se podía hacer el efecto como si fuera un hacha, dejarlo caer y cortar parte de las murallas y luego arrancarlas. La cabeza que tenemos aquí junto a nosotros pesa 100 kilos, se le puede incrementar la potencia si se coloca peso en esta parte colgado, sacos de arena, a más peso en la cabeza, más poder de impacto. Aquí nos encontramos junto a una batería de lanzapiedras de torbellino. Es un diseño que se basa en los modelos de torbellino individuales. Dentro de esta máquina van montadas cinco piezas de artillería de tipo individual, de tal forma que gira el chasis los 360 grados y cada una de las cabezas también se puede orientar hacia diferentes sitios. Eso permitía hacer fuego sostenido sobre un punto o dispersarlo en el espacio. Cada una de las cabezas podía disparar una piedra cada 8 segundos, lo cual hace que esta máquina tire en torno a las 35 piedras por minuto. Eh, aunque son piedras de pequeño tamaño, en torno más o menos al kilo, kilo y medio, sí que tendrían el suficiente calibre como para resultar letales como arma antipersonal. Esta máquina es de la plena Edad Media, aunque su diseño inicial empezó en torno al siglo VII después de Cristo. Nos encontramos eh, sobre un mantelete móvil. La principal característica de los manteletes chinos es su extrema movilidad, no solo por el chasis con ruedas que ya le da movilidad a la máquina, sino porque lleva este sistema de junta universal, que es un sistema que permite que el brazo pivotante eh, pivote tanto en altura como en la horizontal 360 grados, con lo cual se aumentaba la, las posibilidades de protección de esta máquina. Resultaba especialmente interesante para proteger en altura, ya que si se levantaba la máquina se podía crear una especie de panel delante de las murallas, permitiendo que los soldados subieran por escaleras una vez iban a alcanzar los coronamientos, 
se quitaba el mantelete y podían saltar dentro de las murallas, estando protegidos durante todo su ascenso. Los defensores, para tratar de contrarrestar esta máquina, podían utilizar diferentes ingenios, tanto desde tornos con ruedas con pinchos, e incluso también podían intentar quemarlos, o incluso partir las cuerdas, las formas de, de defensa contra esta máquina eran bastante curiosas y eran muy numerosas. Nos encontramos junto a otra máquina de tracción manual china, en este caso tiene un nombre muy peculiar, se llama Tigre Agazapado. El funcionamiento es idéntico a todas las máquinas de tracción manual. Los soldados tiraban desde las cuerdas, de tal forma que cuando el brazo se ponía vertical arrojaba el, el proyectil. Se trata de una máquina de calibre medio pequeño, tira piedras de 8 kilos en torno a los 180 metros de distancia. Sería uno de los ejemplares más pequeños dentro de lo que son las máquinas chinas. Pero sí que presenta la peculiaridad de que lleva cuatro patas, de tal forma que al anclarse a tierra, después de atarlas, daban una mayor estabilidad a las máquinas que las que tenían una base mucho más reducida. Eh, nos encontramos junto a una, lanza, a una máquina lanzapiedras de torbellino. Esta máquina es muy peculiar porque es el primer modelo de pieza de artillería de tracción manual que se, invertó, que se inventó en el mundo chino. Eh, permite que la cabeza gire los 360 grados gracias a la pieza que tenemos en la parte superior. Es una máquina de pequeño calibre, prácticamente la podían operar entre 3-4 personas y eso llevó a que fuera la más utilizada sobre todo como arma antipersonal. Eh, nos encontramos sobre una escala compuesta, este es un modelo de escala de asalto china de gran tamaño, lleva dos cuerpos, consta de dos cuerpos, el primero es sobre el que me encuentro dispuesto y luego tendríamos este otro que se encuentra en la parte superior, se despliega como las escaleras de espaldera por medio de un movimiento giratorio hasta que una escala apoya sobre la otra, desplegadas las dos escalas dan 12 metros de altura, que sería el equivalente para poder tomar una ciudad cuyas murallas midieran en torno a los 8 metros, 8 metros y medio. Necesita de 6 ruedas ya que su peso es considerable, de tal forma que así se amortigua mucho más el peso. Como podéis ver, la forma de subir por esta escalera es muy sencilla, ya gracias a que tiene una inclinación que no es muy grande. En el interior de este cobertizo que va en la planta inferior de la escala de asalto se disponían unidades de ballesteros, su cometido era abrir fuego sobre las murallas a medida que la máquina iba avanzando para hacer un fuego de cobertura y tratar de eliminar la mayor cantidad posible de enemigos antes, que los soldados, antes de que los soldados que estaban subiendo por la escalera llegaran a lo alto de los muros. Estas cuerdas que tenemos a ambos lados eran las que permitían que se desplegara la escalera, se tiraba desde de, de ellas desde detrás de la máquina y al tirar el segundo cuerpo de escalera se desplegaba sobre, sobre la parte superior de las murallas. Nos encontramos bajo una máquina de gran calibre, se trata de un trabuco de tracción móvil. Es la máquina china de este tipo de tecnología de mayores dimensiones que se podía construir. Eh, su altura es de 16 metros cuando despliega el brazo, el brazo que sería el equivalente eh, a una casa en torno a 5 pisos de altura. Dispone de un chasis con ruedas que tiene cuatro ruedas alineadas en dos ejes diferentes. La cabeza gira a 360 grados, con lo cual se puede orientar el fuego hacia diferentes puntos. Permite apuntar y cubrir una línea amplia de frente. Es una máquina muy potente, requiere de 50 a 60 personas para ponerla en funcionamiento y tiraría piedras de 20 kilos, como mínimo. Pero hay ejemplares eh, documentados que necesitarían hasta el concurso de 500 personas para poder ser puestas en funcionamiento. La tecnología de tracción manual llegó desde el mundo chino hasta el musulmán a través de los pueblos nómadas que vivían entre ambos territorios. De ahí la similitud de algunas de sus máquinas. Nos encontramos refugiados en el interior de un Dababat u oruga musulmán. Es una de las máquinas protectoras empleadas por los ejércitos musulmanes para sus maniobras de aproximación a las murallas. Al igual que otros modelos eh, protectores, tiene cubierta a dos aguas con mucha inclinación, de tal forma que los proyectiles resbalaran por los laterales y no impactaran sobre los soldados que se encontraban trabajando en el interior. Aunque esta máquina es protectora, se le puede dotar de carácter ofensivo, colocándole un ariete en su interior, lo único que habría que hacer era añadir algunos soportes para que el ariete pudiera balancearse y de ese modo combinar el carácter defensivo con el ofensivo. Gracias a su chasis con cuatro ruedas permite una aproximación muy rápida a los pies de la muralla de tal forma que los soldados estaban menos tiempo expuestos al fuego enemigo. 
nos encontramos protegidos detrás de un carwack. Eh, esta máquina es una máquina muy, muy sencilla, es una especie de mantelete eh, fijo detrás del que se disponían los soldados. La principal característica de este tipo de manteletes musulmanes es que todos ellos están acolchados. Aparte de las pieles eh, tradicionales que llevan siempre esta, este tipo de máquinas, en la parte delantera, dentro lleva un acolchado de lana de tal forma que los proyectiles, sobre todo los de piedra, se amortiguarían mucho haciendo la función de, de airbag. Todos estos manteletes que encontramos aquí musulmanes, este mantelete en concreto es contemporáneo de otros modelos cristianos, quizás sea tan, tan acolchado precisamente porque los cristianos tenían una gran potencia de fuego, entonces estaba destinado a contrarrestar el impacto de los proyectiles muy pesados. Aquí estamos junto a un Luab, es la primera de las máquinas musulmanas que se utilizaron para la tracción manual, que utilizaba este tipo de tecnología importada desde Oriente. Es un diseño muy sencillo, consta de un vástago vertical con cuatro patas para poder anclarlo a tierra y luego una viga pivotante en torno a un eje. La principal característica de esta máquina es que la cabeza superior gira a 360 grados, con lo cual se podía orientar la máquina hacia diferentes direcciones. Era muy útil, sobre todo para defensa de fortificaciones, ya que si se disponía en el último de los pisos de las torres, podía cubrir con sus disparos una amplia línea de frente, los 180 grados por delante de las murallas, apoyando a las torres próximas en caso de ataque o haciendo fuego sobre diferentes puntos. Aquí nos encontramos junto a un Shabakak, es una máquina musulmana que se abate por medio de la tecnología de torsión, es un mantelete abatible. Otra de las curiosidades de esta máquina es que toda ella se encuentra eh, surcada por una madeja de cuerdas, tanto en la vertical como en la horizontal, que crean una malla semejante a la de la raqueta de tenis, de tal forma que aquí los proyectiles al impactar rebotaban, con lo cual eh, al haber quedado completos y no destrozarse a causa del impacto, se podían reutilizar y podían ser en, devueltos a la ciudad enemiga, lo cual suponía un ahorro clave a la hora de tener canteros en el ejército, ya que podía reutilizar las piedras enviadas por el enemigo. El chasis, que es el que tiene la madeja de, de cuerdas que permiten crear la malla, luego está forrado eh, tanto exterior como interiormente por un acolchado de lana y exteriormente protegido tanto por fuera como por dentro por pieles sin curtir de tal forma que no prendiera su estructura. Esta máquina, aunque en este momento no se ve inventado las piezas de artillería de pólvora, eh, permite abatirse para poder disparar desde detrás pues, con pequeñas piezas de artillería eh, de tensión portátiles o incluso para poder abatirse que dispararan arqueros o ballesteros. Aquí tenemos junto a nosotros un Yark, es un modelo de ballesta musulmana muy peculiar, ya que a diferencia de los modelos cristianos que estaban diseñados para arrojar flechas, este modelo está diseñado para arrojar piedras. Es un diseño muy peculiar y añade algunas novedades con respecto a los diseños para tirar flechas. Así, pues un arco muy potente, mucho más potente que los ejemplares para lanzar flechas. Luego tenemos un canal amplio donde colocar la piedra, una onda que actúa de arrastre y también un sistema de poleas que lo que hace es minimizar el proceso de carga. Gracias al sistema de poleas se consigue cargar la máquina con mucho menos esfuerzo. Aquí tenemos un Manhanic eh, Franco. Esta es una máquina musulmana de tracción manual. Previamente a la tecnología con contrapesos fijos encontramos la tecnología de tracción manual. El funcionamiento y el principio era idéntico, es el principio de la balanza. Aquí lo que hacían los soldados era bajar el brazo, una vez se bajaba el brazo se colocaba el proyectil en la onda y varios soldados se colgaban de cada una de las cuerdas como si estuvieran tocando las campanas, pegaban a una señal un golpe seco, de tal forma que cuando el brazo golpeaba contra el travesaño, al hacer tope, arrojaba la piedra. Esta máquina tira piedras de 15 kilos y requiere del equipo de 25 personas para poder ponerla en funcionamiento. Aquí estamos junto a un manjanic persa, es la primera de las máquinas eh, que se construyeron con contrapesos fijos. Fue una evolución directa de los modelos de tracción manual. Eh, a diferencia de los modelos posteriores que llevaban una caja rellena de tierra, este primer diseño tan solo lleva una red con piedras que son las encargadas de hacer la función de contrapeso. Tampoco eh, posee un torno, sino que la fuerza para poder bajar el brazo y cargar la máquina tiene que ser una fuerza motriz de carácter humano, el mecanismo de gatillo es un mecanismo muy sencillo con una especie de gancho. Esta máquina, a pesar de ser de contrapeso fijo, 
sería de un calibre similar a las de los modelos de tracción manual de carácter pesado. Es un avance tecnológico, esto es el descubrimiento del contrapeso fijo, es un avance tecnológico. Pasaron en torno a cinco siglos desde que se descubrió que si en una máquina de tracción manual tú ponías un contrapeso fijo, eh, no hacía falta que los soldados tiraran, es una cosa que no resulta obvia, pero pasaron cinco siglos. Y en su momento esto se consideró un avance tan revolucionario como el descubrimiento de la pólvora. Detrás de nosotros tenemos un Manjanik turco, es otro de los modelos de máquinas de tracción manual, eh, son operadas por, por soldados, que lo que hacen es bajar el brazo, se carga el perfil y disparar tirando desde las cuerdas. A diferencia de otros modelos contemporáneos, como podía ser el Manjanik eh, Franco, esta tiene un marco mucho más abierto, de tal forma que el eje se dispone en un ángulo inclinado, con lo cual haría un fuego más directo sobre los lienzos superiores de las murallas, mientras que otras máquinas del mismo periodo lo que hacían era un fuego muy parabólico. Es una máquina que requiere de unos 15 soldados para operarla como mínimo y tira piedras de 8 o 10 kilos, se puede incrementar la potencia de la máquina, eh, tanto el alcance como el tamaño de los proyectiles, con la disposición de un mayor número de soldados. La máquina que tenemos junto a nosotros es un casalfillar, es la máquina de torsión musulmana de mayores dimensiones. Es una máquina enormemente potente, consta de dos partes independientes, el cubo de torsión, donde se alojaban las dos madejas de cuerdas y los brazos de desplazamiento. Y aquí tenemos la segunda de las partes, que es el torno. Es un sistema con cuatro poleas, de tal forma que permite amortiguar mucho el proceso de carga. La potencia de esta máquina es descomunal, une su efecto psicológico al disparar flechas de metro y medio, unos 400 metros de distancia, con lo cual el alcance es casi doble al que tenían los arcos de, de este mismo periodo y al mismo tiempo une el físico, ya que son varios los textos medievales que mencionan que esta máquina tenía capacidad sus disparos como para poder clavar cuatro soldados a tierra. La máquina que tenemos junto a nosotros es una rueda de fuego, eh, su producción era muy sencilla, la elaboraban a base de dos ruedas de carro, unidas entre sí con tablas, de tal forma que se creaba un cilindro, el objetivo era que rodara con mucha facilidad. Dentro de, de esta máquina se colocaban sustancias incendiarias y se, y se dejaba caer rodando ladera abajo, de tal forma que arrollaba a los soldados enemigos. Esta máquina, más que una máquina de asedio, sería una máquina utilizada por los defensores, para poder abatir a los soldados enemigos o a las máquinas atacantes. Si este ataque se combinaba con una salida de tropas desde la ciudad de justo detrás de estas máquinas, pues eh, lo que hacían los, eh, los defensores era chocar en formación cerrada contra el enemigo que, que había tenido que abrir su formación para dejar pasar estas máquinas. Los avances relacionados con la maquinaria bélica se exportaron del norte de África a España con la conquista musulmana y de ahí al resto de Europa, como podemos ver en la influencia sobre los modelos cristianos. Aquí tenemos un mantelete móvil. La principal característica de los manteletes cristianos es que todos ellos llevan aberturas. En este caso lleva una vertical para disparar con arco y una horizontal para poder disparar con ballesta. De este modo la máquina se podía acercar y alejar de las murallas. No deja de ser los manteletes pues más, eh, nada más que una especie de eh, murallas móviles que se pueden alejar y acercar de las murallas de la ciudad que son fijas. Desde lejos combina el ataque eh, con arcos a distancia y a medida que la máquina estaba cerca de los muros se podía utilizar el ataque con ballestas que a corta distancia tienen una enorme precisión y potencia. Aquí tenemos un mantelete abatible. Esta máquina se utilizaba en combinación con las primeras piezas de artillería de pólvora. Estas piezas tenían un proceso de carga y recarga lentísimo. Venía a costar unas tres horas entre disparo y disparo. Era, preparaban la pieza detrás de, de este mantelete, una vez que lo tenían preparado, abrían, disparaban y otra vez volvían a tapar. Y así solo estaban expuestos los soldados el tiempo justo que la trampilla estaba abierta con lo cual aumentaba su protección enormemente. Aquí tenemos un trabuco de contrapeso, esta es la pieza de artillería pesada por excelencia durante la Edad Media, es una máquina terriblemente potente, el funcionamiento es idéntico a las que ya hemos visto de contrapeso, se baja el brazo por medio del torno, lo que se hace es eh, pasar la onda por debajo de la máquina, de tal forma que el proyectil se carga en la parte delantera de la máquina y al dispararse arrastra la onda con el proyectil por debajo de la máquina, describiendo un arco y cuando el brazo se pone vertical arroja la piedra. Esta máquina tiene una potencia descomunal, 
En concreto este ejemplar tira piedras de 50 kilos a unos 170 metros, 180 metros de distancia. De este tipo de máquinas, en los grabados medievales se puede ver un, una tipología abundante de proyectiles. Uno de los más curiosos es el empleo de esta máquina para tirar caballos sobre la ciudad enemiga. ¿Caballos para qué? Pues para extender la peste. Estamos hablando de guerra biológica. Aquí tenemos una ballesta de torno, esta es la máquina por excelencia durante la edad media para lanzar flechas. Lleva un arco de grandes dimensiones, una base y luego un torno en la parte trasera para poder permitir su carga. Es una máquina muy versátil porque gira 360 grados en la horizontal y se puede orientar también en altura. Con lo cual, eh, si se disponía en el interior de las torres, resultaba el arma idónea ya que con un leve movimiento se podía orientar hacia cada una de las aspilleras y corregir trayectorias muy fácilmente. Esta máquina tira flechas de unos 80 centímetros a 170, 180 metros. La precisión es escasa, hay que tener en cuenta que estas máquinas son muy poco precisas, a esa distancia es muy difícil hacer blanco, pero hay que tener en cuenta que al disponerse varias máquinas cubriendo una amplia línea de frente, pues normalmente siempre alcanzaban algún objetivo, se tiraba un poco al bulto. La flecha se ha clavado a una profundidad en torno a los 20 centímetros, lo suficiente como para poder atravesar a una persona limpiamente. Esta máquina representa un uso del fuego muy peculiar, se trata de una cometa incendiaria. Llevaba una bola llena de sustancias incendiarias, semejante a la que se exponen actualmente a los toros para envolar, y luego llevaba lo que es la cometa y el torno para manejarla. Entonces el objetivo era prenderle fuego a la bola y con la cometa sobrevolar la ciudad enemiga para que la bola fuera golpeando los tejados, que al ser de madera y paja ardían fácilmente. Aunque originariamente la cometa proviene de China, se desconoce el momento en el que se exportó desde China al mundo europeo. Aunque los chinos conocieron su uso, no la utilizaron para finalidades militares. La única evidencia que tenemos de su uso aparece en el manuscrito Walter de Milemete, eh, que se conserva en la Iglesia de Cristo de Londres, y representa un uso muy peculiar de, del fuego, uno de los más peculiares, al combinar un juguete con, con las llamas. Aquí tenemos una grúa elevatoria, esta máquina se basa también en el principio de la balanza, lo que se hacía era se metía un soldado en la cuba, otros tiraban desde las cuerdas que había en el otro lado y lo subían a lo alto de la muralla, es, es el primer ascensor, es un mecanismo muy sencillo, sobre todo pensamos que esta máquina se utilizaría para ataques por sorpresa en medio de la noche, porque realmente estaban todos muy expuestos al fuego enemigo, con lo cual esto sería sobre todo muy útil en ataques nocturnos o en ataques por sorpresa, aprovechando pues, la niebla o algún factor como la lluvia. Y esta máquina eh, data del siglo XIV, se trata de una máquina muy peculiar, otra grúa elevatoria, para subir gente se podía utilizar la parte delantera que lleva una serie de cuerdas que suben y bajan, y al mismo tiempo también se podía utilizar para arrojar pequeños objetos, pues alpacas incendiarias, si se colocaba en la parte superior, que lleva una especie de horquilla, donde se podían colocar y al subir y bajar el brazo, porque balancea igual que en las máquinas de contrapeso, como un balancín, se podía utilizar para, para esas finalidades múltiples. Eh, en otro de los casos, en uno de los manuscritos que conservamos, se utiliza la máquina para colgar a una persona, los defensores han cogido a un capitán enemigo prisionero, lo han decapitado, lo han desnudado y se lo están enseñando a los de fuera para minar su monar. Guerra psicológica. Aquí tenemos un modelo de ariete pesado, es un modelo de ariete del siglo XV. A diferencia de los modelos anteriores, esto sí que es un auténtico tanque, va blindado por todas sus caras, los ejes van dispuestos en el interior del chasis porque los ejes siempre es un elemento vulnerable. Lleva cubierta a cuatro aguas, hacia los laterales y también hacia adelante, aumentando de este modo la capacidad de resistencia frente a cualquier impacto de proyectil. El funcionamiento de esta máquina pues es muy sencillo. Desde este tamaño había hasta otras que necesitaban incluso de 1.000, 1.500, 2.000 soldados para poder ponerlas en funcionamiento durante la Edad Media. Entonces este sería el modelo estándar, más pequeño, pero podría haber máquinas muchísimo más grandes. Se hacían a escala de las murallas y de, o de las puertas que se iba a atacar. Aquí tenemos una máquina incendiaria, es una máquina bajo medieval, eh, su diseño es muy peculiar, lleva dos manteletes detrás de los que se protegían los soldados y luego lleva una estructura con un palo que se podía batir hacia arriba o hacia abajo eh, del que pendía un artefacto incendiario colgante, de tal forma que esta máquina estaba diseñada para aproximarla a las murallas o a las puertas e intentar dejar el fuego, aproximarlo lo suficiente como para que quemara eh, los recintos amurallados construidos en madera. Las aperturas que llevan su parte trasera estaban diseñadas para que unidades de arqueros pudieran hacer fuego de cobertura hacia los flancos de la máquina. 
de este tipo de máquinas, solo tenemos un manuscrito del siglo XV y desconocemos incluso si se llegó a utilizar en combate. Esta máquina que tenemos aquí es una abrigola de dos cajas, se basa en la tecnología de contrapeso, es una tecnología totalmente novedosa en la Edad Media, porque en el mundo romano no se utilizaba. Aquí lo que se hacía era por medio del sistema de torno, se bajaba el brazo, una vez que bajaba el brazo los contrapesos subían a la parte superior, tras eh, subir los contrapesos se cargaba el proyectil y se liberaba el mecanismo de gatillo de tal forma que al bajar los contrapesos la energía cinética de bajar los contrapesos arrastraba el brazo que cuando se ponía vertical arrojaba la piedra. Esta máquina es una máquina bastante potente, tira piedras de 25 kilos en una distancia en torno a los 180 metros. Cada uno de los contrapesos que podemos ver pesa 800 kilos. Es una tecnología increíble porque permite lanzar prácticamente cualquier cosa, porque lo único que hay que hacer es incrementar el peso en uno de los extremos y a más peso en este extremo un proyectil más pesado en el otro. El descubrimiento de esta tecnología se produjo en Tierra Santa en el siglo XII porque allí confluían diferen diferentes tradiciones militares, la tradición eh, bizantina que era heredera de Roma, la tradición musulmana heredera del mundo persa y luego la tradición que traían los cruzados europeos con lo cual se generó el caldo de cultivo para que se produjeran avances tecnológicos de consideración y el mayor avance que se produjo fue el descubrimiento de la tecnología con contrapesos fijos. Para que este parque temático haya visto la luz, lo más importante ha sido el trabajo previo llevado a cabo por Rubén Saez con gran dedicación. Nos encontramos en el corazón del parque, de Trebuchet Park. Este es el taller y almacén donde trabajamos y donde tenemos todo el material que compone nuestras exposiciones itinerantes y que luego utilizamos para, para exponer por toda España. El fruto que se ve del parque es, son, son las máquinas, pero lo cierto es que el verdadero trabajo ha sido el trabajo de investigación para dar lugar a todas estas máquinas. Fruto de más de 10 años de investigación en este campo, hemos publicado 14 libros, algunos de los cuales son estos. Un trabajo literario que Rubén continúa como paso indispensable para la posterior elaboración detallada y precisa de las máquinas que vayan surgiendo de su labor investigadora. Soy Eugenio Monesma, director y productor del documental que acabas de ver. Si te ha gustado, te animo a que te suscribas activando las notificaciones desde la campanita y así podrás disfrutar de los cientos de documentales que ya tengo en el canal y de los que semanalmente voy a ir subiendo.